Welcome to Mathematics class for Standard 6th, Chapter 3, Playing with Numbers. This is Part 9. What are the objectives of this part? In this part, you are going to learn to solve the questions of exercise 3.6. Let's begin with 3.6 questions first sum. Find the HCF of the following numbers. In this first question, you are having sub-questions from A to J. Okay, so let's begin with A. A has two numbers, 18 and 48. We have to find the HCF of 18 and 48. What is HCF? HCF means highest common factor. That is greatest common divisor. Now, first of all, for this, we have to go to find the factorization of 18 and 48 separately. Let's go for 18 first. As 18 is a prime number, sorry, as 18 is an even number and it could be divided by 2. So, let's take first even prime number 2. Now, for factorization, always keep in your mind that you have to take only and only prime numbers. We'll begin with 2. 2 nines are 18. 2, so then 2 cannot divide 9. So, we are going to take 3. 3, 3 is a 9. 3, 1 is a 3. Now, let's do the factorization of 48. We will begin as an 48 even number is there. So, we are going to begin with 2. 2, 2 is a 4 and 2, 4 is a 8. 2, 12 is a 24. 2, 6 is a 12. 2, 3 is a 6. Now, till as you are getting the even numbers here on the right hand side of this horizontal vertical line sorry uh, on the right hand side of this vertical line till that time you can take two as many times the division is possible that many times you can take two when the division is not possible by two then you're going to move on the next prime numbers where the division is possible so next prime number is three and three could be divided by three as three ones are three now, what is the next step? You are going to list the factors of 18 and 48 separately. Now, what factors you are going to list from those vertical line, the left hand side, whatever the prime numbers you are taking for dividing the numbers, that are the factors that you are going to list here. And now, it's 48 turn. We are going to list all these numbers here. Now, how to find highest common factor? First of all, let's find common factors. पहले तो हम ये देखें दोनों में common क्या है? Two eighteen में भी है, two forty eight में भी है. तो ये common हुआ. उसके बाद कोई और two नहीं है. पहला three यहाँ पर है three. अब एक three है यहाँ पर, but ज़्यादा यहाँ पर है नहीं. तो जितना common हो, हम उसी को highlight करेंगे. Right? अब हमारे पास दो number निकल आए हैं, two भी और three भी. तो हमको एक ही तो HCF लिखता है हम दो कैसे लिखें तो हम क्या करते हैं HCF फाइंड करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं वी मल्टीप्लाई 2 एंड 3 एंड वी गेट द आंसर 6 इन दिस मैनर वी हैड कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन ए ए टू जे है आई हैव टेकन ए एंड द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन विल बी ऑफ क्वेश्चन जी रेस्ट ऑफ ऑल विल बी डन बाय यू लेट्स बिगिन विद 3.6 एक्सरसाइज First questions G1 where the three numbers are there to do the factorization and find the highest common factor. Method bilkul same hai jo bhi hum logo ne previous uh, sum mein kiya hai bilkul waisa hai. We'll begin with the factorization of 70. So for 70 we have the for, as 70 is an even number we can divide it by 2. Let's take 2, 35s are 10. 35 is not divisible by 2. Let's see the divisibility test for 3. 3 or 5 ko add karte hai. Add karne par 8 aata hai. 8 divide nahi ho sakta 3 se. So 35 bhi 3 mein nahi jayega. We'll go for 5. Yes, 5 7 za 35. And 7 1 za 7. We'll go for the next factorization of 105. As it is an odd number, we cannot take 2. We'll go for 3. Test of divisibility test ke liye kya karenge? 1 plus 0 plus 5. Answer aega 6. It could be divided by 3. 
okay so whole 105 could be divided by 3 so 3 3s are 9 and 3 5s are 15 and the same thing repeated see as you get 35 year the same factorization below will be repeated see we'll take 5 7s are and 7 1s are understood we'll take for the factorization will do for 175 so as it is an odd number 2 cannot be possible check for 3 One plus seven, eight, eight plus five, thirteen. Thirteen is not divisible by three, so we have to go for five. Last number five, easily divisible by five. So let's take five, three is a fifteen, and five five is a twenty-five. आ जाएगा. अब see again thirty-five repeat हुआ है. यानी नीचे का factorization table exactly match करेगा. Five seven sa and seven one sa. इसके बाद के steps हैं कि हम one by one seventy. 105 और 175 के ये सारे फैक्टर्स हम लोग लिस्ट करने वाले हैं है ना उनके प्राइम फैक्टर्स लिस्ट करेंगे 70 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 105 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 175 के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो जो तीनों में है वो नंबर्स को हमें सिलेक्ट करना है जैसे फाइव 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 फिर सेवन 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 यानी ये कॉमन नंबर है वो है फाइव और सेवन जो वन 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 टाइम तीनों में आ रहे हैं तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ सेवेंटी वन नॉट फाइव एंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव इस फाइव और सेवन को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा दैट इज थर्टी फाइव अब चलते हैं हम लोग हमारे थ्री पॉइंट सिक्स के नेक्स्ट सम नंबर टू पर नाउ वी हैव टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर कॉन्जिक्यूटिव किसे कहते हैं जो वन आफ्टर दी अदर आए ऐसे दो नंबर लेने हैं। आप वो नंबर कुछ भी ले सकते हैं हमारा सबसे पहला है कॉन्जिकेटिव नंबर्स। हम द टू कॉन्जिकेटिव नंबर्स कैन बी एनी वो कुछ भी हो सकते हैं कोई भी दो ले सकते हैं आप फॉर एग्जांपल वन एंड टू और सिक्स एंड सेवन और फोर्टीन एंड फिफ्टीन और थर्टी नाइन फोर्टी कुछ भी ले सकते हैं आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेट्स बिगिन यर इन दिस एग्जाम्पल आई हैव टेकन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी Let's do the factorization of 20. We have two tens are, two fives are, and five ones are. We'll do the factorization of 21. We'll have three sevens are and seven ones are. अब इन दोनों के हमें common factors निकालने होंगे. पहले तो हम list कर लेते हैं. 20 का factors है two multiply by two multiply by five. और 21 के लिए आएगा three multiply by seven. अब इन दोनों के हमें क्या निकालने हैं? Common. See two and five. In 20 and 3 and 7 and 21, we don't have any common factor in 20 and 21. So, if common is not there, then what will be zero? No, since there are no common factors, therefore the HCF will always be one. If there is no common, then we write zero. If there is no common, then we write one. Because one can divide the two of them, right? Okay. 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 In this way, now our next sum is now. This is going to change. Two conjugative numbers. Me, now, आगे जो आपको हैं, odd आएंगे, even आएंगे, like that. Okay, let's begin. Exercise three point six का second sum का B question है. Two conjugative even numbers. Two conjugative even numbers कुछ भी हो सकते हैं. Okay, your examples I have के वो कुछ भी दो even numbers क्या हो सकते हैं? Two और four हो सकता है. Sixteen और eighteen हो सकते हैं. 34, 36 हो सकता है 86, 88 हो सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ 22 टू एंड ट्वेंटी फोर एंड डू द फैक्ट्राइजेशन ट्वेंटी टू का फैक्ट्राइजेशन टू इलेवन जा एंड इलेवन वन जा और ट्वेंटी फोर का आएगा टू ट्वेल्व जा टू सिक्स जा टू थ्री जा एंड थ्री वन जा हमने दोनों के फैक्ट्राइजेशन सेपरेटली कर लिए अब बारी आती है इनके फैक्टर्स को लिस्ट करने की सो so, ट्वेंटी का फैक्टर्स लिस्ट किया टू और इलेवन और 24 के लिए ये सारे फैक्टर्स हम लिस्ट करेंगे दैट इज टू मल्टीपल बाई टू मल्टीपल बाई टू मल्टीपल बाई थ्री अब कॉमन क्या है हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं यहां पर ओनली वन टाइम टू है रेस्ट ऑफ ऑल कुछ भी नहीं है तो एच क्या आएगा एच होगा ओनली एंड ओनली टू अंडरस्टूड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम फॉर थ्री पॉइंट सिक्स एक्सरसाइज वॉट इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू सी में है अब ऑड नंबर्स इसके अर्लियर वाले क्वेश्चन में इवन लिए थे अब ऑड लेना है सो टू कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स कुड बी एनी वो क्या हो सकता है थ्री फाइव फिफ्टीन सेवनटीन थर्टी वन थर्टी थ्री 
87, 89, etc. Now let's take an example of 21 and 23. 21 or 23 lete hai. So 3 sevenza, 3 sevenza 21 and 7 ones are 7 factors list kar liya hai. Ab 23 lete hai. 23 is a prime number and it is divisible only and only by itself by 1, right? So 23 ones are 23. Dono ke factors list karenge. 21 ka 3 and 7 aega. और 23 का 23 ही आएगा। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो कुछ भी common नहीं है। Since there are no common factors, अगर कुछ भी common नहीं हो तो मैंने क्या सिखाया? अब क्या लिखेंगे zero? No, the highest common factor will be one. No zero will come. Okay? We'll go for the next one. Exercise 3.6 का third question. Find the HCF of co-prime numbers 4 and 14. Here, HCF of 4 and 14 was found as follows by factorization. 4 ka jo factors hai, wo hai 2 multiple by 2. Or 15 ka hai 3 multiple by 5. Since there are no common factors, so HCF of 4 and 15 is 0. Kya kaha hai? Ke 4 ka factors list kar diya hai. 15 ka factors list kar diya hai. Aur logo ne dekha. Ke in mein to kuch bhi common nahi hai. To question print karne wale soch rahe hai. Ke agar kuch bhi common nahi hai. So, zero hai answer. Now, we ye prove karna hai that is the answer correct? Kya zero hota hai? Aur agar nahi, to correct HCF kya hoga? Agar kuch bhi common nahi hai, to mene abhi aapko sikhaya. Kya agar kuch bhi common nahi hai, to zero answer nahi ho sakta. Kya hoga? Correct. Answer hoga one. Chalo, phir bhi hume method to karni hai. We'll begin with the HCF of 14 and 15 nikalne ke liye. हमें पहले तो फैक्टर्स करने होते हैं हमने फैक्टराइजेशन ऑफ 4 कर लिया 2 2 जा एंड 2 1 जा अब हम 15 करेंगे 3 5 जा एंड 5 1 जा अब हम इन दोनों के लिस्ट करेंगे फैक्टर्स 4 के लिए 2 मल्टीपल बाय 2 और 15 के लिए 3 मल्टीपल बाय 5 और इसके बाद में हम लिखेंगे सिंस देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स सो द एचसीएफ विल बी 1 तो इस क्वेश्चन में इन लोगों ने ये जो दिया है ना दैट क्वेश्चन में जीरो आता है तो लास्टली वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर लाइक दिस दैट एचसीएफ विल नॉट बी जीरो बट इट इज ऑलवेज 1 व्हेन नो कॉमन थिंग्स आर देयर अंडरस्टूड आई होप स्टूडेंट you understood all the three questions well and you will be able to solve the rest which I have left for you to do it. Okay, so have a nice day ahead. Thank you students.